菜盆水池一放水，看看这么一点点水还没有沉水，看看下面的白色的排水管，看看就往上倒灌水了，证明这个管道堵了啊，因为这个还有个沉水洼，非常容易堵。然后我们给箭头拉到管道里面，看看这个水下得很慢，那还堵住一截。这种方法。只能用疏通弹簧疏通，千万不要用疏通剂啊！疏通剂用的不好，越用越堵。我现在拿的是疏通厨房管道专用疏通弹簧，这个弹簧是三米长的，疏通前先要给它捋直了，不要打弯，打弯等一下就不好操作。这个疏通弹簧也是配合着手电钻使用的，我们给手电钻拿开，然后给它装到接头上，师傅一看应该就知道啊。我们给这个接头给它拧紧，然后看看这个前面在转，但是弹簧不转，这个叫竹心转，疏通弹簧啊。然后我们给这个圆的头插到这个排水管的接口洞，然后手电转，边转边往里面塞，这个疏通弹簧就进去了。这个管道不长，很快就疏通好了啊。看看疏通的里面还挺干净的。然后为了确保疏通干净，然后我们再次用普通的通用疏通弹簧再塞进去，再搅一搅。因为刚刚那个竹心弹簧只有个圆球，如果这样进去的话，疏通的时候只会给中心打个孔，流水还是非常小。然后我们再次用这个通用疏通弹簧给边上的杂质。再搅一搅，搅碎了，然后我们给这个下水管对着里面，然后让水龙头放水，给杂质给它冲到一管的管道里面，然后再顺便用这个弹簧再在管道里面搅一搅，边给杂质搅碎，然后水再边给它冲掉。这种方法是不是很简单？但是这种方法虽然很简单，但是非常有效，对这种厨房的沉水湾下水管啊，现在管道已经疏通好了，然后我们给这个。接头给它塞到这个白色管子里面啊，尽量给它塞紧一点。如果没塞紧，水大了可能会弹出来。然后我们现在给水池放大半盆子水，然后打开排水盖，然后有镜头拉到这个管道里面，看看，现在一滴水都不倒灌了，是不是疏通的很快也很方便啊？看看水池里水都放完了。是不是很厉害？然后我们再次多放一点水，给这个盖子堵上。等一下再测试一下啊。趁着放水的时间，我们给这个管子再给它拿出来，然后再次用这个通用疏通弹簧，给它在这个沉水湾里面再搅一搅，尽量给杂质多搅一搅，防止刚刚没搅干净，是不是？别没搅干净，客户还没用一两天。然后又堵了，那客户肯定还找我们上门再次维修。为了避免这个麻烦，我们尽量多给管道清洗干净和疏通好啊。凭经验，疏通好了以后，就给这个弹簧给它拿出来啊，拿出来，然后继续给这个水池的排水管插到这个沉水湾的接口上啊，然后给它塞紧一点，别让它弹出来。然后我们等一下，先给它插上，等一下再处理一下。先试一下水，看看现在放了好多水了，对不对？基本上洗碗也用不了这么多水。然后我们现在给水关掉，再次打开这个排水盖。好，排水盖打开了啊。然后再看看下面的排水管，看看下面的水一滴都不流，里面还呼噜呼噜响，能听到吗？证明这个管道。就疏通成功了，非常畅通。看水流到非常大，是不是？再次看一下下面，滴水不漏啊，流水非常稳定啊，是不是？这个疏通很简单，你们学会了吗？最后疏通好了，为了防止这个管道成白管子里面水大了会冲出来会漏水，然后我们用绝缘胶布给这个白管子和水池的排水管给它粘起来裹一下。让它们粘连在一起。如果水再大，这个水池的灰管子也不会从白管子里面弹出来啊。这是一个很简单的操作啊。本次分享疏通厨房下水管道结束，拜拜。